హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కావ్య వంటిల్లు ఈరోజు నేను సరికొత్త వంట అని చెప్పాలా పాతకాలపు వంట అని చెప్పాలా అర్థం కావట్లేదండి ఇది వాస్తవానికి పాతకాలపు వంటనే చూడండి ఈ చెట్టును మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా చూస్తే మాత్రం ఈ చెట్టుకు కాసిన కాయలను అస్సలు వదిలిపెట్టద్దండి కంపల్సరీ కర్రీ చేసుకొని తినాల్సిందే ఇలాంటి ముళ్ళ వంకాయ చెట్లు పొలాల దగ్గర పల్లెటూళ్ళలో చాలా బాగా విరివిగా కనబడతాయండి కానీ వాటిని మనం లెక్క చేయము అసలు చూసి కూడా పట్టించుకోం కదా ఈ ముల్క వంకాయ కర్రీ చేసుకొని తింటే పొడి దగ్గు ఉన్న వారికి కాస్త ఉపశమనం కలుగుతుందండి కిడ్నీలో రాళ్ళు కూడా కరిగించడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ చెట్టు మా ఇంటి పక్కన మొలిసిందండి ఈ చెట్టు కాయలు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయని నేను చాలా వెయిట్ చేశాను ఇది ఒకటే చెట్టు మొలిసిందండి ఈ చెట్టుకు హాఫ్ కేజీ వరకు ముల్క వంకాయలు కాసాయి మా కర్రీకి కరెక్ట్గా సరిపోయాయి చూడండి ఎలా గుత్తులు గుత్తులుగా కాసాయో చాలా నీట్గా తాజాగా ఉన్నాయండి చూడండి వీటిని ఎలా కట్ చేయాలో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ముళ్ళు కుచ్చుకోకుండా ఇలా సీజర్తో కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇలా మొత్తం కాయలన్నీ కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను వీడియోలో చూపించిన విధంగా కట్ చేసుకోండి లేకుంటే మొత్తం చేతులకు ముళ్ళు కుచ్చుకుంటాయి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని కాయలు వచ్చాయో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఈ కాయలకున్న ముళ్ళను ఎలా తీసుకోవాలో ఈజీగా మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఎంత పెద్ద పెద్ద ముళ్ళు ఉన్నాయో చూడండి మళ్ళీ కాయను కింద పట్టుకొని సీజర్తో ఇలా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎంత ఈజీగా అయిపోతుందో చూడండి మొత్తం కాయలన్నిటికీ ముళ్ళులను ఇలా సీజర్తో కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఈ ముల్క వంకాయలను కట్ చేసి వండకూడదండి ఇలా ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకొని మెల్లిగా ఇలా నొక్కాలండి నొక్కితే అందులోని గింజలన్నీ బయటకు వస్తాయి మొత్తం కాయలన్నింటిని ఇలాగే చేసి పెట్టుకోవాలి చూడండి గింజలన్నీ ఇలా బయటకు వచ్చాయో ఇప్పుడు వీటితో కర్రీ చేసుకోవాలి వాటన్నింటిని అలా చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి వాటర్లో కడుక్కున్నాను కొన్ని కొన్ని గింజలు ఏమైనా ఉన్నా కూడా మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాయని అందులో మొత్తం కొన్ని వాటర్ పోసి వంపేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండును కడిగి నానబెట్టుకొని చింతపండు రసం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి బాండి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్రను యాడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకోవాలి అలా కలుపుకున్న తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ను వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కలిసే వరకు కలుపుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసిన తర్వాత కొంచెం స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి లేకపోతే మాడిపోతుంది నెక్స్ట్ అందులో పసుపును యాడ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి మళ్ళీ కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆ ముల్క వంకాయలను అందులో వేసుకోవాలి వేసుకొని కలుపుకోవాలండి ఇలా 
ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత అందులో సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ వేయడం వలన తొందరగా ములక వంకాయలు మగ్గిపోతాయి ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత క్యాప్ పెట్టేసుకొని ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ మగ్గనివ్వాలి చూద్దాం ఇప్పుడు మగ్గిపోయాయో చూడండి చాలా వరకు మగ్గిపోయాయి కర్రీ తొందరగానే ఉడుకుతుందండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అందులో కారం వేసుకుంటున్నాను కొంచెం ధనియా పౌడర్ ఈ కర్రీ కొంచెం స్పైసీగా చేసుకుంటేనే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసాన్ని కూడా అందులోకి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఎక్కువ వాటర్ పోయకూడదండి కర్రీ కొంచెం గ్రేవీ చిక్కగా ఉంటేనే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు క్యాప్ పెట్టేసుకొని కర్రీని కొంచెం మరిగించుకోవాలి చూడండి కర్రీ మరుగుతుంది చిక్కగా కూడా అయింది కదండి నెక్స్ట్ అందులో నేను జీలకర్ర మెంతి పొడిని వేశాను ఇది వేయడం వలన టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది స్మెల్ కూడా అద్దిరిపోతుందండి కంపల్సరీ వేసుకోవాలి అది వేసుకున్న తర్వాత అలా బాగా కలుపుకోవాలి చూడండి చాలా వరకు ముక్కలు కూడా ఉడికిపోయాయి ఇప్పుడు ఇంకొక టూ మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి చూడండి ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది కదా కర్రీ దాదాపుగా ఉడికిపోయినట్టే గ్రేవీ కూడా చిక్కగా అయింది ఇలా ఉంటే రైస్లోకి కలుపుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది లాస్ట్లో కొత్తిమీరను కూడా వేసేసుకోవాలి వేసుకొని ఒకసారి కలిపేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే ములక వంకాయల కూర రెడీ చూడండి ఎంత సూపర్గా ఉందో రైస్లోకి అయితే అద్దరిపోతుందండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా ఫ్రెండ్స్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉండే గంట సింబల్ను కూడా ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్